பெங்களூர்ல தீவிரவாதிகள் நடமாட்டம் தொடர்பான உளவுத்துறை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து கர்நாடக மாநிலம் தலைநகரான பெங்களூர்ல பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஈஸ்டர் பண்டிகை தினமணிக்கு இலங்கையில தேவாலயங்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஹோட்டல்கள்ல அடுத்தடுத்து குண்டுவெடிப்பு தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டது இந்த தாக்குதல்களுக்கு இலங்கை தேசிய தவ்ஹீத் ஜமாத் அமைப்பு மற்றும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பும் பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாங்க இந்த தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணையின் போது பல்வேறு திருக்கிடும் தகவல்கள்லாம் வெளியானது அதுல ஒரு தகவல் எல்லாரையுமே அதிர்ச்சியில ஒரே வச்சது இலங்கை இராணுவ லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மகேஷ் சேனநாயக் இதை நிருபர்கள் கிட்ட போட்டு உடைச்சாரு இலங்கையில் நடைபெற்ற தாக்குதலின் பின்னணியில வெளிநாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் உதவி இருக்கிறதும் தெரிய வந்துள்ளது இந்த தாக்குதல்ல சதி திட்டம் திட்டியவங்கள்லாம் பெங்களூர் கேரளா மற்றும் காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களுக்கு அவ்வப்பொழுது சென்று வந்துள்ளதும் தெரிய வந்திருக்கு இவங்க பிற தீவிரவாத இயக்கங்களுடைய தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அல்லது அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் சென்று இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய பேட்டியின் போது ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி போட்டார்னு தான் சொல்லணும்னா இந்திய உளவுத்துறையும் கூட இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க இலங்கை தாக்குதலில் முக்கிய குற்றவாளிகளாக கருதப்படக்கூடிய நபர்களுடைய செல்போன் எண்களுக்கு பெங்களூர் சென்னை கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து தொலைபேசி அழைப்புகள் சென்று இருக்கிறதும் இந்திய உளவுத்துறையுடைய விசாரணையில் உறுதியாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பெங்களூரில் அவங்க யாரை சந்திக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தொடர்பான விசாரணையை முடுக்கிவிடும்படி மத்திய உளவுத்துறை சார்பில் மாநில உளவுத்துறை கிட்ட கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில் பெங்களூரில் காவல்துறை பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இலங்கை தாக்குதலினுடைய மூளையாக செயல்பட்ட தீவிரவாதிகளுடைய நண்பர்கள் மற்றும் அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் பெங்களூர்ல இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத கண்டறிவதற்காக வீடு வீடாக காவல்துறையினர் சோதனை நடத்திட்டு வர்றாங்க பெங்களூர் ஆடுகோடி பகுதியை சேர்ந்த செந்தில் குமார் அப்படிங்கிறவர் இது தொடர்பா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எங்களுடைய வீட்டுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி இரண்டு பெண் கான்ஸ்டபிள்கள் வந்திருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லார்கிட்டையும் ஆதார் விவரம் தொடர்பான நகல்களை கொடுக்குமாறு கேட்டாங்க ஆதார் தொடர்பான விவரம்லாம் அப்போ எங்களுடைய வீட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறத வீட்டில் இருந்த பெண்கள் போலீசார்கிட்ட தெரிவிச்சிருக்காங்க இதையடுத்து காவல் நிலையத்துக்கு வந்து அவற்றை ஒப்படைக்குமாறு கூறிட்டு போயிருக்காங்க இவ்வாறு எங்கள் ஏரியாவில் பல்வேறு வீடுகளுக்கும் போய் விசாரணை நடத்தியதாக கேள்விப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காரு இதனிடையே பெங்களூரில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டு வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமான ஒரு தகவல் அப்படிங்கிறது வைரலாக பரவி வந்தது இதை பெங்களூர் நகர காவல்துறை மறுத்திருக்காங்க இது போன்ற வதந்தி தகவல்களை பரப்ப வேண்டாம் அப்படின்ட்டு காவல்துறை சார்பில் ட்விட்டர்லையும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அதை நீங்கள் ஸ்கிரீனில் பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் அ ஹோக்ஸ் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் ரிக்வஸ்டட் நாட் டு சர்க்குலேட் ஃபார்வேர்ட் சர்ச் ஃபால்ஸ் மெசேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ட்வீட் போட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் பெங்களூர் சிட்டி போலீஸ் மேலும் இந்த தகவல் தான் சமூக வலைதளங்கள் இப்போ ரொம்பவே வைரலாக பரவுது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக அதிகமான பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி அப்டேட்ஸை நீங்கள் உடனுக்குடன் பெறணும்னா நம்ம உடனடி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் வர பில் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண